ಸಮಗ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಕಸ್ತೂರಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಮಣಿಪಾಲ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಜನ ಭಯಭೀತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಕೃಷ್ಟರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಕಾರಣಗಳು ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೂರು ಜನರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿಟ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೆಲಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾರಟಿನೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾವಲ್ಗಾರ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಈ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಮನೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಈ ಕಾವಲುಗಾರನೇ ಮನೆಯದ್ದು ವಸ್ತುನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅದ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಶ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಎಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅ
ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ತರ ಉದುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಡಿ ಮೊಣಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತುರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುರಿಕೆ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಂಪು ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಿಕೆ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ತರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ತರ ಉದುರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಉದುರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಈ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಿತ್ರೋಡರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಡೊಮೆಟೈಟಿಸ್ ಅವ್ರ ಎರಿತ್ರೋಡರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಎರಿತ್ರೋಡರ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಉಗುರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತದ್ದು ಅಂತದೇನಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಉಗುರಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಉಗುರಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾವೇನಿವಾಗ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಗುರಿನ ತೊಂದರೆ 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 ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಗುರು ಮೇಲ್ಪಾಗ ಉಗುರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅವನಕ್ಕೆ ಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಉಗುರೆ ಉಗುರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಉಗುರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡದ ತರ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಕೌಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಉಗುರದು ಸ್ಮೂತ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ರಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಉಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಗುರಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲ್ಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾ
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಉಗುರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉದು ಈ ತರ ಪುಡಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ತರವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ತಲೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಅದು ಬರೀ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಉದುರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲರಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳ ತರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೀವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿನ ತರ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಹೌದು ಅದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೋರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊದ್ಲು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಗಳ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಸ್ಟ್ಲರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಪಸ್ಟ್ಲರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪಸ್ಟ್ಲರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ಯೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ರಶಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋ ರಶಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಪೇಶೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೋರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಬಿಸಿ ಆಗುದು ಜ್ವರ ಬರೋದು ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವಾಗೋದು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜ್ವರ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೋರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದ ಕ್ಯೂಗಳ ಥರ ಇರುವ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೋರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಕ್ಯೂಗಳು ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೈನ್ ಇರುವುದಿಲ್ವಾ ಪೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೋರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಸ್
ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೊರೆಸಿಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೈ ಈ ಟೈಪ್ ಇದ್ದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಟಿ ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಸರ್ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೋರಸಿಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಗೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇರುವ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇವಾಗ ಬರೀ ಚರ್ಮದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಶುಗರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿ ಪಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್
ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಟ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟು ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಬರೂ ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೂ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೂ ಬರುವ ಶುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರವೇ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇರುವಂಥ ಕೂಡಲೇ ಈ ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಆ ಚರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೇರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋರೈಸಿಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸೊ ಅದೇ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಏಜ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಯೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೋರಿಯಾಸ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಇತ್ತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗಲೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದೇ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಪಸ್ಟಿಲರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಪಸ್ಟಿಲರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಪಸ್ಟಿಲರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬಹುದು
ಇಕನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಡವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡಲೇ ಗುಣ ಹೌದು ಕೂಡಲೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತನಕ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಬರ್ತದೆ ಔಷಧಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನೀರಿನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಔಷಧಿ ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರೋ ಚೇಂಬರ್ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಏನು ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಎ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಾತ್ ಪೂವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಸೊ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊರಿಯಸಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರಣದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ನಾವು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಬಾತ್ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಎ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಬಿ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಈ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬಾತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್
ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೆ ಈ ಮಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದರ ನಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಗುವಿಗೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಬಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದ ಅದರದ್ದೇ ಲಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೊರೇಸಿಸ್ ಕಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋ ಅದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿಸಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ತುಂಬ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬೀರ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಏನು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್
ಈಗ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಮಗುನ ಮುಟ್ಬೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊರೆಸಿಸ್ ಬರೋ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸೊರೆಸ್ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಸೊರೆಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಏನಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಿಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಲುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಒಳಗಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೊರೆಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೊರೆಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೊರೆಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ತೊಂದು ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಡುಬು ತರದ್ದು ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಮಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬರದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಮ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ಸೊರೆಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊರೆಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಬಾರದೇ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತೊಂದು ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊರೆಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಬಿಳಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋ ವಸ್ತು ಏನಿರ್ತದೆ ಮೆಲನೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ತೊಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸೊರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಅದು ವಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರು ಸೋರೈಸಿಸ್ ಇರುವವರು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಥ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೋದ ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೋದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಯಿಲ್ ಕಸೋಪೆಂಟೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೋರೈಸಿಸ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸೋರೈಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಿಂತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಒಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರೈಸಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋರೈಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಕೊ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಥ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹವಾಮಾನ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರೈಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಟರ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಡ್ ಅವರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನರಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸನ್ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಸೋರಿಯಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅದೊಂಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಟರ್ಕಿ ಆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೋಗುದ್ರಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಐ ಮೀನ್ ಅವರು ಅದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ತುಂಬಾ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ